Oh, wow, ein Lutscher. Wow. Der wird sicher lecker sein. Ich habe auch einen Lutscher. Und meiner ist ganz schön groß. Der ist doch nicht groß. Schau dir meinen Lutscher an. Der passt nicht mal auf den Teller. Ist das toll? Mädels, ich glaube, ich habe mich verliebt. Ich kann anfangen. Das ist nur fair. Der Lutscher ist nicht nur lecker. Es macht auch noch Spaß, ihn zu essen. Mm, ich liebe den Geschmack. Aber wieso ist er so klein? Das war's auch schon. Jetzt kannst du weitermachen. Gerne. Aber ich werde ihn nicht lecken. Ich mache was Cooleres daraus. Jetzt habe ich nicht nur einen großen Lutscher, sondern einen ganzen Haufen leckerer kleiner Bonbons. Ist das nicht toll? Mädels, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich bin. Das ist mega köstlich. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte auch gerne etwas mehr gehabt. Das sieht so appetitlich aus. Das war's auch schon. Lucy, jetzt bist du dran. Seltsam. Mit der stimmt doch was nicht. Die scheint sich wirklich in ihren Lutscher verliebt zu haben. Das heißt, er gehört uns. Hey, was habt ihr getan? Wer hat euch erlaubt, meinen Lutscher zu nehmen? Gib das sofort wieder zurück. Kate, ich hab gesagt, gib mir alles zurück. Mädels, ich muss wohl etwas Magie anwenden. Voila, mein Lutscher ist wieder ganz. Ich lasse niemanden zu, ihn anzufassen. Schaut nicht mal in die Richtung. Mann, bist du gierig. Ich dachte, wir wären Freunde. Oh Mist, meine Zunge steckt fest. Aber es ist doch gar nicht kalt. Das war viel zu süß. Hilfe! Ha, das passiert, wenn man zu gierig ist. Du sagst es. Aber dafür können wir uns den Rest jetzt nehmen. Cool. Mädels, ich habe einen ganzen Eimer leckerer Gummibärchenwürmer. Ist das nicht toll? Ich habe zwar keinen Eimer, aber eine Packung ist auch gut. Und ich habe nur einen Gummiwurm. Mädels, ihr könnt gerne neidisch auf mich sein. Wieso sollte ich? Ich habe zwar nur einen Wurm, aber das heißt nicht, dass er nicht lecker ist. Außerdem kann ich damit spielen. <lacht> ich könnte mit ihm angeln. Und als Köder verwenden. Bloß keinen Lärm machen. Ihr erschreckt mir noch die Fische. Ja, yeah, ich habe was gefangen. Wow, das ist ja wirklich ein Fisch. Mit meinem Gummiköder habe ich einen Gummifisch gefangen. Der ist viel cooler als ein echter Fisch. Richtig süß und mega lecker. Ha, er hat tatsächlich den Wurm verschlungen. Jetzt werde ich ihn essen. Boah, wie cool. Tja, also habe ich auch Glück gehabt. Lucy, jetzt bist du aber dran. Okay, wie werde ich das angehen? Kate, kannst du mir deine Angel leihen? Ich will auch angeln lernen. Ich hoffe, dass ich mit einer ganzen Tüte Gummibärchen was Tolles fangen werde. Einen Gummihai zum Beispiel. Oder eine listige Kate. Du musst auf deinen Köder gut aufpassen, sonst wird er gestohlen. Hä? Wieso sind meine Würmer weg? Wo sind sie? Oh, Kate! Wie konntest du nur? Gib mir sofort die Würmer zurück. <lacht> Wenn du willst, du kannst die Packung haben. Ich habe gesagt, gib mir die Würmer wieder. Bitte sehr. Du hast sie ja voll gesabbert. Nee, sowas will ich nicht essen. Monika, jetzt bist du dran. 
Na, aber gerne. Ich brauche keine Angel. Ich kann einfach nur die Würmer essen. Mädels, das schmeckt mega lecker. Ich will alles auf einmal essen. So viel wie möglich in den Mund stecken, damit mir niemand was stehlen kann. Oh, das sieht voll lecker aus. Monika, können wir auch was probieren? Nein. Das sind meine Würmer. Lucy, ich habe eine Idee. Der werden wir eine Lektion erteilen. Dafür brauchen wir scharfe Soße. Ganz genau. Ich frage mich, was sie zu scharfen Gummibärchen sagt. Ich glaube, es würde ihr gefallen. Mann, ist das lecker. Ich will mehr und mehr davon. Ich glaube, hier stimmt was nicht. Warum ist das so scharf? Ah! Unser Streich hat funktioniert. Das sollte Monika eine Lektion sein. Oh, wegen euch wäre ich fast verbrannt. Und meine Würmer sind geschmolzen. Hier, das habt ihr jetzt davon. So seht ihr viel besser aus. Das Blau steht euch. Warum habe ich die kleinste Flasche? Weil ich die größte habe. Ich hoffe, da ist was Leckeres drin. Ich habe eine kleinere Flasche bekommen. Aber ich bin mir sicher, das wird lecker. Meine Flasche ist ja winzig klein. Das ist nicht fair. Aber dafür kann ich als Erste anfangen. Ich hoffe, das ist nicht Zitronensaft oder sowas. Mm, das ist Gelee. Das muss mega lecker sein. Mm, voll gut. Wow, wie cool. Mädels, das ist köstlich. Dieses Gelee könnte ich jeden Tag essen. Aber leider habe ich nichts mehr. Wieso ist das so grausam? Du hast dich wohl schlecht benommen. Ich habe mich gut benommen und ich habe eine größere Flasche bekommen. Außerdem bin ich mir sicher, dass das lila Gelee viel leckerer ist als das gelbe. Voll schön. Ich habe noch nie so was Leckeres probiert. Das trinke ich ganz aus. Mensch, Lucy, du hattest recht. Man kann einfach nicht genug von diesem Gelee haben. Das war's auch schon. Hier ist aber noch was übrig. Wie soll ich das rausnehmen? Ah, mit dem Finger wohl. Mmh, voll lecker. Okay, das machst du ja cool. Ah, für das Gelee mache ich alles Mögliche. Voll toll. Sieht so appetitlich aus. Oh nein, mein Finger steckt fest. Was soll ich tun? Blöde Flasche. Na los, komm raus. Ich glaube, ich bleibe ohne Gelee. Das war aber trotzdem voll lecker. Monika, jetzt bist du aber dran. Na endlich. Ich will auch erfahren, wie lecker mein Gelee ist. Aua, das hat richtig weh getan. Ich glaube, ich kann mit dem Ding besser umgehen als du. Schließlich habe ich mehr. Ich muss es einfach rausquetschen. Hä? Voll seltsam. Wieso kommt da nichts? Ich muss es doch irgendwie rauskriegen. Das ist doch Gelee. Das müsste einfach rauszuquetschen sein. Oh ja, es kommt. Na, gleich habe ich dich. Wow, das muss sicher lecker sein. Mädels, ich bin auf Wolke 7. 
Das ist das Leckerste, was ich je probiert habe. Zu schade, dass die Flasche bereits alle ist. Ich will mehr und mehr. Hm, jetzt bin ich ein bisschen klebrig. Aber daran ist nichts auszusetzen. Oder vielleicht doch. Meine Hände kleben am Tisch fest. Hilfe, was soll ich tun? Rettet mich! Monika, wir wissen nicht, wie wir dir helfen sollen. Macht euch keine Sorgen, ich bin hier. Der Tisch ist kaputt und meine Hände kleben immer noch daran. Was soll ich jetzt tun? <lacht> keine Ahnung, so wirst du jetzt verleben müssen. So eine kleine Fanta? Menno. Meine Fanta sieht um einiges größer aus. Ha, habt ihr meine Fanta gesehen? Die ist ja gewaltig. Wieso hat Zack diesmal Glück gehabt? Na, wie auch immer, solange er sich freut, mache ich mich an meine Mini-Fanta. Oh, wow, das ist ja so eine Art Gelee. Das muss ich unbedingt probieren. Das schmeckt voll lecker. Ich glaube, ich habe einfach die Flasche heruntergeschluckt. Ach, komm schon, Monika, sowas passiert. Oh, ich liebe Fanta. Vor allem, wenn es Fanta Gelee gibt. Hm, da ist noch ein bisschen was übrig. Ich muss da noch rankommen. Oh nein, ich glaube, meine Zunge ist etwas stecken geblieben. Was soll ich jetzt machen? Sag, kannst du mir helfen? Okay, gib mal die Flasche her. Hey, was erlaubst du dir? Autsch, das hat wehgetan, Sag. Ja, tut mir leid, ich wollte doch nur helfen. Ah, mach dich an deine Fanta. Oh, da freue ich mich schon. Ah, wieso kommt da nichts raus? Ich glaube, ich habe einfach nicht genug Kraft. Ha, bist voll der Schwächling. Hört auf, euch über mich lustig zu machen. Moment mal, ich habe eine Idee. Ich muss die Flasche einfach umdrehen. Oh, da kommt das Gelee raus. Solange Sack nicht sieht, probiere ich es einfach. Noch ein bisschen. Noch einmal feste zuschlagen. Ja, yeah, das war lecker. Was ist hier passiert? Ja, yeah, na endlich. Ups, Wendy, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Aber wie auch immer, es wird Zeit, dass ich selber was probiere. Willst du auch was? Ah, jetzt bin ich total klebrig. Ah, wie auch immer, das schmeckt lecker. Äh, soll das mein Eis sein? Wieso ist das so klein? Haha, <lacht> weil meins ein bisschen größer ist. Wow, Monika, was hast du denn da? Ich habe einen ganzen Eimer. Uh, ganz schön kalt. <lacht> Pass auf, dass du nicht erfrierst, Monika. Wendy, du kannst dich an deinem Mini-Eis machen. Ihr seid voll gemein. Aber okay. Hm. Ist das lecker? Oh nein, mein Löffel passt einfach nicht in diesen Mini-Eimer rein. Was soll ich jetzt machen? Alles klar, ich kann den Löffel einfach umdrehen. Ah, oh, ist das genial. Schmeckt wunderbar. Oh, das sieht voll appetitlich aus. Oh, nein, das war's auch schon. Tja, da lässt sich wohl nichts machen, Wendy. Jetzt nehme ich mir meinen Löffel und oh, er ist stecken geblieben. Wow, das sieht ja aus wie Eis am Stiel. Probieren wir mal. Mm, schmeckt gut. Oh, wenn ich auch noch was probieren könnte. Ich habe eine Idee. Moment mal, wer ist denn da? Ich sehe niemanden. Ich verstehe es nicht. Wendy, was machst du denn da? Das ist mein Eis. Ich wollte nur ein bisschen was probieren. Oh, das hat mich getan. Bitte nicht ablenken. Ich muss noch mein Eis essen. 
und ich kann wohl nur dabei zuschauen. Das war's, erledigt. Jetzt bist du dran, Monika. Na endlich. Was ist das denn für ein Mini-Löffel? Na gut, Hauptsache, dass ich viel Eis habe. Oh, ist das köstlich. Ich frag mich, wie lange die das durchhält. Irgendwie wird mir so langsam kalt. Ganz schön kalt. Ich versuche den einmal noch von innen zu lecken. Äh, was macht die denn da? Ich denke, wir sollten ihr helfen. Na los. Äh, äh, danke, Zack. Ich wäre fast völlig erfroren. Äh, ich glaube, Monika hat sich in eine Eisstatue verwandelt. Wow, das sieht ja toll aus. Wieso ist mein Pferdchen so klein? Oh, das ist ja voll süß. Ein echter Hingucker. Okay, da lässt sich wohl nichts tun. Ich fange einfach an. Augenbinde anziehen und los geht's. Ah, Zack, du scheinst ja gar nicht zu treffen. Hey, was ist hier los? Oh, ich glaube, dieser Stock ist einfach zu klein. Hm. Ich treffe das Pferd einfach nicht. Ich muss es einfach abreißen. Ja, yeah, so einfach geht das. Hm, mm, da sind ein paar Skittles drin. Ich liebe die Dinger. Was schaut ihr mich so an? Monika, mach schon, fang an. Ja, da bin ich ja glücklich drüber. Das ist meine Augenbinde und wir können anfangen. Ich muss mich einrichten. Was macht die da? Nur einmal präzise zuschlagen. Aua, das hat weh. Na warte, Pferdchen. Du hast mich ganz schön sauer gemacht. Na, wo bleibt meine Belohnung? Mmh, lecker schmecker Skittles. Ich liebe die Dinger. Voll cool, gut gemacht, Monika. Die will ich jetzt alle aufessen? Das schmeckt mega lecker. Hm, ich bin zufrieden. Deine Zähne, Monika. Die sehen aus wie ein Regenbogen. Voll cool. Okay, Wendy, du bist dran. Zuerst ziehe ich mir die Augenbinde an. Jetzt bin ich bereit. Und zuschlagen. Oh. Und so, und noch ein bisschen. Yeah, ich hab's geschafft. Das ist ja ein ganzes Meer aus Skittles. Davon habe ich geträumt. Ich schwimme praktisch in Skittles. Hey, Wendy. Wir müssen uns mal ernsthaft unterhalten. Wow, so viele Skittles. Ja, wir wollen auch was davon. Hier ist genug für uns alle da. Voll die coole Challenge. Das sind unsere Süßigkeiten. Ah, da kommen sie ja. Das war's? So ein winziges kleines Auge? Moment, das war noch nicht alles. Du hast ein winziges Auge? Meins ist um einiges größer. Schaut mal, wer hier Glück gehabt hat. Genau. Ich bin hier die Glücklichste. Schaut mal, was ich bekommen habe. Habt ihr sowas je gesehen? Ich will das unbedingt probieren. Wirst du aber nicht. Viel Spaß mit einem Baby. Das ist so klein, das habe ich mit einem Bissen geschafft. Oder so. Jetzt hast du nicht mal das kleine Auge mehr. Schau, wie groß mein Ding ist. Gibst du mir ein Bissen? Was? Nein. Ich schaff das selber. Oh, wie köstlich. Wenn das so lecker ist, dann gib mir auch was. Nein, nicht anfassen. Das ist mein Auge. Ich will doch nur probieren. Nein. Das geschieht dir zu Recht. Bleib auf dem Boden und ich esse so lange. Nein. 
Das ist mein Auge. Meins. <lacht> What? Warte, ich beiß hier ab. Oh Mann, Kate, gibst du mir was ab? Au, geh weg. Niemand will mit mir teilen. Oh no. So ist es. Hm. Außerdem werde ich mein kleines Auge ohne dich essen. Aber wie soll ich das machen? What? Na, hast du es geschafft? Oh, ihr muss geholfen werden. Jetzt müssen wir dich retten. Oh je, passt auf. Was habe ich für gute Freunde? Die haben mich gerettet. Und mir auch noch was von meinem Auge hinterlassen. Oh nein, Chili ist gar nicht gut. Ich würde sagen, schrecklich. Ihr könnt gut reden. Schaut mal, was ich habe. Was soll ich damit anfangen? Gigantisch. Okay, keine Sorge. Wird alles gut. Cindy fängt eh als Erste an. Genau. Ich werde es schaffen. Schaut, so einfach geht das. Das ist ja überhaupt nicht scharf. Nein. Nein. Viel zu scharf. Ich brauche Wasser. Puh, jetzt geht's mir besser. Komm, Andy, jetzt bist du dran. Ich, aber ich fürchte mich. Schneller. Ich kann nicht mehr länger warten. Oh je. Scheint, dass ich mich jetzt schlecht fühlen werde. Ich brenne. Lösch das. Wir brauchen Hilfe. Wir kommen. Die Feuerwehrmänner Cindy und Kate. Danke. Ohne euch wäre ich definitiv verbrannt. Na, Kate, jetzt kommst du aber dran. Ich? Ich habe aber keine Zeit mehr. Ich gehe besser. Nein, du gehst nirgendwo hin, bevor du das nicht gegessen hast. Okay, ihr habt mich überzeugt. Ich werde diesen Chili probieren. Das ist nicht schlecht. Das war's? Nein, nimm noch was. Was machst du? Wir hämmern dir den Chili ein. Mach schon. Ich dachte, wir wären Freunde. Wir sind Freunde und diese Freunde müssen in Deckung gehen. Genau. Es fängt an zu brennen. Ich spüre schon, wie scharf das ist. Hilfe. Mach's gut, Kate. Send uns Bilder aus dem Weltraum. Ich glaube, das wird jetzt eine Weile dauern. Ich hoffe, wir haben was Leckeres. Und ich krieg was Großes. Okay, okay. Ran ans Zeug. Das soll alles sein? So ein kleiner Burger? Da hast du aber Pech gehabt. Halt die Klappe. Ich liebe Burger. Und ich hätte gerne mehr davon. What? Scheint, als würde ich am meisten haben. Darauf kann ich wetten. Hab ich's doch gesagt. Klasse. Was? Das ist voll unfair. Der sollte mir gehören. Jetzt schrei nicht. Sieh mir besser beim Essen zu. Ich bin ein ordentliches Mädchen, also werde ich eine Serviette gebrauchen. Außerdem brauche ich eine Gabel und ein Messer, um meinen Burger zu schneiden. Wow. Äh, wir können nichts sehen. Ich erzähle dir das. Ein elegantes Mädchen schneidet ihren eleganten Burger und isst ihn. Mmh, wie lecker. Und jetzt noch den Mund sauber machen. Jetzt seid ihr an der Reihe, meine Freunde. 
Ich habe zu viel Hunger. Also esse ich diesen Burger so schnell wie möglich. Ich stecke ihn mir einfach in den Mund. Mmh, wie lecker. Ja, Manieren wurden dir definitiv nicht beigebracht. Yeah. Wer kümmert sich schon um Manieren? Wenn man so ein Leckerchen vor sich hat. Schade, dass es so klein war. Ja, ihr Armen, nur mein Burger ist wirklich beeindruckend. Der ist so schwer, ich kann ihn gar nicht hochheben. Dann esse ich ihn einfach so. Hey, Lass dir helfen. Vergiss es, das alles gehört mir. Ich zeige euch, wie ich das bequem und schnell mache. Ich brauche ein größeres Messer. Was soll das? Das ist auch zu klein. Ich brauche eine Kettensäge. Nein, tu es nicht. Beruhigt euch. Ich brauche doch nur den Burger. Jetzt sind wir fertig. Schaut mal, wie schön. Jetzt geht das viel bequemer und schneller. Und die Hauptsache ist, dass ich mir nicht einmal die Hände damit schmutzig mache. Wirklich? Willst du mit uns teilen? Wie bitte? Niemals. Was bist du so gierig? Ich bin nicht gierig. Ich habe bloß Hunger. Wohl bemerkt, ich beobachte euch. Oh Mann. Ist mir egal. Das war köstlich. Schau dir deinen Bauch an. Schämst du dich nicht? Was? Bauch? Was soll ich jetzt tun? Ich muss dringend Sport treiben. Mann, was für kleine Pommes. Ich habe auch nicht viel mehr. Okay. Ja, Pech gehabt. Meine Pommes sind einfach gigantisch. Genug für eine ganze Armee. Allerwenigsten hat Kate mal wieder. Lass mich in Ruhe. Zuerst muss ich mir eine richtige Brille aufsetzen. Meine Pommes sind zwar klein, aber mit einer Pinzette wird das schon gehen. Schmeckt übrigens gut. Wenn ich nur davon mehr hätte. Aber wie auch immer. Ist schade. Ich habe aber mehr. Kannst du mit mir teilen? Please. Bitte? Nein. Ich gebe das niemandem. Willst also nicht teilen? Dann werde ich dir eine Lektion erteilen. Ich habe eine Idee. Ich glaube, du magst doch Pommes mit Ketchup, oder? Ja, vielen Dank. Bitte sehr, lass es dir schmecken. Okay, here we go. Mal sehen, was du zu Pommes mit Tabasco sagst. Isst du nur, lass dich nicht ablenken. Oh, wie lecker. Oh, hier stimmt was nicht. Viel zu scharf. Oh nein, er steckt hier noch alles in Brand. Das sollte genug sein. Oh, vielen Dank. Ohne dich wäre ich sicher verbrannt. Oh Mann, meine Pommes sind jetzt nass. Ich habe dir das Leben gerettet. Streitet euch nicht. Jetzt bin ich dran. Mann, die Stücke sind so groß. Puh, wartet mal. Ich hole meinen Chopper raus. Wir probieren so lange deine Pommes. Finger weg. Das sind meine Pommes. So kann ich sie also nicht essen. Die müssen kleiner gemacht werden. Was machst du? Wie was? Ich mache mir einen ganzen Behälter mit Pommes. Schaut mal, wie viel ich geschafft habe. Voll schön, oder? So lecker und so frisch. Wir wollen auch was. Ich habe gesagt, Finger weg. 
Es scheint an der Zeit, zur bewährten Methode zurückzukehren. Tabasco wird ihr definitiv nicht schaden. Direkt ins Gesicht. Ah, ist das scharf. Mach's gut. Wir hoffen, wir kriegen was Leckeres. Okay, Kate, schau nach. What? Bloß nicht lachen. Klein, aber fein, sag ich dir. Okay. Und wie groß ist mein Donut? Gefällt mir. Er ist auf jeden Fall schön und lecker. Mit so einem coolen Loch. So groß wie mein Auge. Genauso groß wie dein Auge. Das tut weh. Schau besser nach, was du hast. Gerne. Äh, wo ist mein Donut? Wow. Mit so einem Donut könnte man einen Elefanten füttern. Dieses Loch ist nicht so groß wie ein Auge. Da passt mein Kopf rein. Das ist ja gigantisch im Vergleich zu meinem Donut. Aber er ist trotzdem lecker. Super. Ich habe mir den Finger gebissen. Jetzt seid ihr dran. Okay. Hurra, also kann ich auch was essen. Ich werde das ganz schön schnell tun. Du isst ja wie ein hungriger Hund. Weil ich so hungrig bin wie ein Hund. Wenn du fertig bist, dann bin ich jetzt an der Reihe. Ich habe natürlich einen riesigen Donut. Aber ich werde ihn so schnell essen wie du deinen. Das geht sowohl von außen als auch von innen. Oh, seltsam. Mein Kopf steckt fest. Was? Du brauchst Hilfe? Wir helfen dir natürlich. Nein. Nehmt ihn doch einfach ab. Die werden die mal Stopp machen. Ich muss mir auch noch ein bisschen schnappen. Oh, ihr habt mich gerettet. Wir haben dich gerettet und selber was gegessen. Brokkoli, wie ekelhaft. Hm. Genau, und ich habe noch mehr davon. Du? Hast du gesehen, wie viel ich habe? Einfach gigantisch. Ich kann das nicht mal mit den Händen fassen. Jetzt heul nicht. Während du jammerst, habe ich Zeit, meinen Brokkoli zu essen. Ich hoffe, ich komme damit klar. Ah, das sieht ja schon ekelhaft aus. So ist es. Einfach schrecklich. Aber jetzt kommst du dran. Nein, zuerst kommt Kate dran. Guten Appetit. Ich, na gut, ich versuche es. Ich hoffe, das ist erträglich. Nein, das kann ich nicht mal in den Mund nehmen. Du willst nicht? Dann zwingen wir dich dazu. Okay, lass das. Wir fahren fort. Pfui. Ich kann das nicht essen. Na, komm schon, komm schon. Das ist noch nicht alles. Das wirst du mir büßen. <lacht> Fürchterlich. Die tut mir sogar ein bisschen leid. Sie leidet so sehr. Ich leide, aber wie ihr seht, habe ich alles geschafft. Andy, zeig uns, wie das geht. Ich? Okay. Hm. Okay, ich bin bereit. Na, los, na, los, na, los. Iss, 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 iss. Wir glauben an dich. Na, mach schon. Okay, ich hab's fast geschafft. Aber das ist bereits zu viel. Mir ist schlecht. Ich glaube, ich muss aufs Klo. Ah, nee, war nur Gase. Das ist ja noch schlimmer. 
Oh, was für ein Gestank. Irgendwie ist mir nicht gut. Ups. Und das war's auch schon? So eine mickrige Cola? Ich hingegen hatte da etwas mehr Glück. Mehr? Schau dir mal meine Portion an. Ich habe noch nie so eine große Cola-Flasche gesehen. Aber die, die am wenigsten Glück hat, kann anfangen. Mary, du bist es. Okay, das ist ganz einfach. Ich muss nur diese Flasche öffnen. Aber wie denn? Selbst meine Zähne helfen da nicht wirklich. Aber ich werde das noch schaffen. Na komm schon. Na also. Ich habe doch gesagt, ich würde herausfinden, wie das geht. Hm, das war köstlich. Zu schade nur, dass es so wenig war. Emma, jetzt bist du an der Reihe. Oh, das ist mein absolutes Lieblingsgetränk. Und im Gegensatz zu Mary habe ich auch genug davon. Richtig gut. Hm, ich habe Lust auf ein Experiment. Wie wär's denn, wenn ich in meine Cola etwas Honig hinzugebe? Cool. Ich bin mir sicher, das wird lecker. So. Jetzt muss ich das alles nur ein bisschen durchschütteln. Das müsste genügen. Und ich will sie ja natürlich nicht warm trinken. Also muss ich sie ein bisschen abkühlen. Das war's. Jetzt kann ich sie trinken. Oder um genauer zu sein. Jetzt kann ich sie essen. Oh, wow. Du hast die Angelie gemacht. Ganz genau. Und alles nur dank dem Honig. Ich bin absolut begeistert. Ich will gleich alles aufessen. Das Ding zieht sich voll lang. Oh, das muss ja sicher richtig lecker sein. Oh Mann, das war's auch schon. Mensch, jetzt klebt das Ding. Wollt ihr mir helfen, Mädels? Äh, nee, sicher nicht. Okay, der Tisch hat mir dabei geholfen. Meine Hand ist immer noch klebrig, aber die könnte ich ja auch noch ablecken. Ja, wie auch immer, jetzt wird es Zeit, dass ich meine Cola probiere. Ich habe auch schon einen Strohhalm parat. Cool, nicht wahr? Oh nein, wie soll ich meinen Strohhalm wieder rausziehen? So werde ich es doch sicher nicht schaffen, die Cola zu trinken. Okay, gut, dass ich noch ein paar Strohhalme habe. Der ist jetzt lang genug. Emma, ich schlage vor, wir nehmen uns etwas von ihrer Cola. Hey, was ist das denn? Mädels, ihr solltet euch schämen. Hat man euch etwa nicht beigebracht, dass man nicht einfach so die Cola von jemand anderen trinken kann? Oh, ich glaube, der müssen wir eine Lektion erteilen. Alles klar. Gut, dass wir ein paar Mentos mit haben. Das war's auch schon. Oh, gleich fliegt das Ding in die Luft. Oh nein! Das Ding ist wirklich explodiert. Bin ich total klebrig. Du meine Güte. Und jetzt kann ich nichts mehr trinken. Wobei, das war lustig. Das war es wert. Oh Mann. Das ist ja wirklich eine winzige Portion. Oh, das sind ja würzige Nudeln. Da freue ich mich gar nicht. Du meine Güte. Wenn das der Fall ist. Dann sieht die Sache ganz schön schlimm für mich aus. Äh, Kate, aber du darfst diesmal anfangen. 
Alles klar. Ich bin schließlich kein Feigling. Außerdem habe ich ja nicht viele Nudeln. Oh, das ist ganz schön scharf. Mädels! Du meine Güte. Ihr werdet eine ganz schön unangenehme Überraschung erleben. Äh, das sieht gar nicht gut aus. Emma, ich beneide dich gar nicht. Oh, je schneller ich das aufesse, desto schneller habe ich es hinter mich gebracht. Hm, so weit, so gut. Oh nee, ich glaube, jetzt weiß ich, wovon Kate gesprochen hat. Das ist mega scharf. Oh, so viel Feuer habe ich ja gar nicht erwartet. Ah, jetzt geht's mir besser. Das Wasser hat mir geholfen. Mary, ich will ja nichts sagen, aber jetzt bist du dran. Ich werde das so nie im Leben schaffen. Aber ich kann es zumindest versuchen. Ich zeig euch gleich, wer hier was drauf hat. Mädels, ich glaube, ich halte das nicht aus. Mir ist schlecht. Emma, ich brauche Wasser. Okay, wir sind Freunde. Und Freundinnen lassen einander nicht im Stich. Mary, wir werden dich retten. Oh, jetzt geht's mir um einiges besser. Jetzt kann ich weiter essen. Aber ihr müsst mich schön weiter einsprühen. Mary, auf uns kannst du dich verlassen. Na komm schon, sprüht doch endlich. Benno, ich glaube, ich habe kein Wasser mehr. Uh oh. Nein, das ist ganz schön schlimm. Jetzt brenne ich. Du meine Güte. Mädels, tut mir leid wegen euren Haaren. Ups. Ah, was für ein blöder Kaktus. Meiner ist auch noch um einiges größer. Du meinst, du hast einen großen Kaktus? Schau dir meinen an. Ich glaube, ich war gleich in Ohnmacht. Okay, entspann dich. Das wirst du schon irgendwie schaffen. Los, Mary, fang an. Zeig uns, wie das geht. Hm, ich habe eine Idee. Ich muss diesem Kaktus einfach die Stacheln rausreißen. Dafür nehme ich mir eine Pinzette. Das klappt doch schon mal gut, oder? Ugh, der schmeckt aber trotzdem nicht besonders gut. Aber die Idee mit der Pinzette hat funktioniert. Zumindest piekst er nicht mehr. Emma, jetzt bist du dran. Okay, ich werde die Stacheln einfach auch loswerden. Aber auf eine andere Weise. Ja. Fertig. Wow, Emma, du bist ja ein echter Ninja. Bravo. Dankeschön. Ich habe mich bemüht. Genug geredet. Zeit zum Essen. Äh, nein, selbst ein Ninja schafft sowas nicht. Das ist viel zu ekelhaft. Igitt. Aber du musst das trotzdem noch aufessen. Wer hat sich bloß diese blöden Regeln ausgedacht? Ich glaube, ich hatte genug. Das ist das Ekelhafteste, was ich je gegessen habe. Kate, jetzt bist du dran. Ah, womit habe ich das nur verdient? Ach, ich tue es einfach genauso wie Mary. Ich nehme mir eine Pinzette und fange an, die Stacheln rauszureißen. Ich habe eine bessere und eine schnellere Idee. Kate, 
Hier hast du eine Säge. Eine Säge? Nein, danke. Ich schaff das auch so mit der Pinzette. Alles klar. Ich glaube, wir müssen ein bisschen abwarten. Und dann meinte er zu mir, nee. Und dann meinte ich zu ihm, doch. Kate, wann ist das denn endlich vorbei? Ich kann nicht mehr warten. Ach, komm schon. Hör auf zu jammern. Ich bin doch fast fertig. Das war's. Seht ihr? Hey, seid ihr einfach eingeschlafen? Ah, wie auch immer. Ich probiere jetzt meinen Kaktus. Hm, der riecht übrigens gar nicht so schlecht. Der schmeckt richtig widerlich. Der ist ja so richtig bitter. Aber wenn die jetzt gerade schlafen, werden die doch eh nicht bemerken, wenn ich ihn einfach wegwerfe. Was ist hier passiert? Ah, oh, das war ich. Ich habe ihn gerade aufgegessen. Das war fürchterlich. Und dann habe ich den Topf weggeworfen. Oh, my Kate. Eindeutig. Ja, yeah, ich liebe Nutella. Und ich mag es, wenn es viel Nutella gibt. Wow. Wow. Und ich habe am meisten in dieser Runde. Wow, voll cool. Okay, du kannst anfangen. Moment mal, ich werde sie noch nicht probieren. Zuerst muss ich mir winzig kleine Toastbrote machen. Schaut mal, dafür benutze ich diese winzig kleine Küche. Ein bisschen abwarten. Umdrehen. Und fertig ist mein kleines Toastbrot. Jetzt wird es Zeit, dass ich da die Nutella drauf gebe. Oh, schaut doch nur, wie niedlich das aussieht. Voll niedlich und natürlich wow. richtig süß. Wow. Oh ja, das war's wert. Solche Toastbrote könnte ich jeden Morgen essen. No, no. Zu schade, dass ich keine Nutella mehr übrig habe. Mary, jetzt bist du dran. Wow. Na endlich. Ich nehme mir einfach Nutella pur. Ich brauche kein zusätzliches Essen. Wow. Mein Finger wird da genügen. Mann, das ist einfach atemberaubend wow. gut. Äh, das ist nicht besonders hygienisch. Aber dafür schmeckt es total. Da ist noch ein bisschen was übrig. Oh nein. Meine Hand, sie steckt fest. Kannst du mir helfen, Kate? Ja, natürlich. Ich habe hier eine Kettensäge. Äh, nein, vielen Dank. Oh, Emma, du bist ein echtes Genie. Vielen Dank. Weg mit diesem Glas. Emma, jetzt bist du dran. Oh, cool. Schaut euch diese Schokolade an. Schaut euch diese Schokolade an. Ich kann euch eines versprechen, die werde ich aufessen. Dafür habe ich sogar einen richtig guten großen Löffel. Mann, ist das gut. Sieht echt köstlich aus. Verdammt, dieser Löffel ist zu klein für das Gefäß. Okay, ich schaff das auch so. Äh, Kate, schon mal was von Tischmanieren gehört? Emma, ich glaube, du solltest mal duschen. Was? Stimmt was nicht? Ach, komm schon, das kann ich noch aufessen. Wo bleibt unser Essen? Oh, Huba Buba. Wieso so klein? Ich habe einen riesigen Kaugummi. Mein Kaugummi ist noch größer. Dagegen sind eure Kaugummis ja gar nichts. Wow, 
Wow, voll cool. Jill, du hast am wenigsten. Fang an. Ja, gerne doch. Mein Kaugummi ist zwar klein, das heißt aber nicht, dass er nicht schmeckt. Der schmeckt immer. Das schaffe ich alles auf einmal. Lecker. Das war einfach. Oh nein, ich glaube, ich habe mich verschluckt. Hilfe! Hey, spuck mich doch nicht an. Das hätte böse enden können. Mary, jetzt bist du dran. Na endlich. Ja, so viel kleine, feine Kaugummis. Das ist genug. Ist doch bloß nicht alles auf einmal. Zu spät. Ich kann auch nichts dafür, dass die so gut schmecken. Hier kommt eine riesige Blase. Wow, die ist ja groß. Hey, du hebst ja gleich ab. Mach's gut. Schaut mal, ich fliege so hoch, dass ich die Vögel sehe. Ich sehe alles aus Vogelperspektive. Oh, oh. oh nein, dämlicher Vogel. Oh je, das hat Spaß gemacht. Jetzt bist du dran. Klasse, du meine Güte. Ist ja cool. Das ist der größte Kaugummi, den ich je gesehen habe. Die größte und sicher auch die leckerste Rolle. Das sieht richtig gut aus. Und appetitlich. Die Rolle war zwar groß, aber ich habe sie innerhalb einer Minute geschafft. Macht euch auf eine Blase gefasst. Oh, wow. Wie gigantisch. Du meine Güte. Ja, solche Kaugummiblasen halten eben nicht lange. Das war cool. Hat voll Spaß gemacht. Mein Glotzer ist voll klein. Eure sind ja riesig. Das ist nicht fair. Das ist eine Challenge. Hier ist alles fair. Was für ein cooler Glotzer. Halt, wenn meiner der kleinste ist, dann darf ich auch anfangen. Ich habe sogar eine extra Gabel. Mann, er ist viel zu glitschig. Aber den kriege ich noch. Na, sage ich's doch. Geschafft. Hm, klein, aber fein. Vor allem mag ich den Sirup. Zu schade, dass ich nur so wenig hatte. Jill, jetzt bist du dran. Gerne doch. Ich hab Hunger. Mein Glotzer ist groß genug, um ihn mit Gabel und Messer zu essen. Na dann mal ran ans Zeug. Ich wusste doch, dass der herrlich schmecken würde. Da stimme ich dir zu. Ich kriege einfach nicht genug davon. Der Geschmack ist mit Worten nicht wiederzugeben. Mann, ist die schnell. Anders geht's nicht. Ich will einfach alles auf einmal. Ups, das tut mir leid. Oh, wie das stinkt. Jetzt bin ich aber dran. Ich brauche eine größere Gabel. Oh, die ist ganz schön schwer. Sieht nach einem Problem aus. Um so eine große Gabel zu halten, werde ich wohl etwas Mehl gebrauchen. So rutscht sie mir nicht aus den Fingern. Na, was sagt ihr dazu? Ich glaube, da kommt was geflogen. 
Sei vorsichtig. Ihr hattet recht. Oh nein. Ups. Oh, das muss sicher wehgetan haben. Aber dafür gehört jetzt der Glotzer uns. Oh nein. Finger weg. Das Ding gehört mir. Ob mit oder ohne Gabel. Ihr hattet recht. Das ist das Beste, was ich je probiert habe. Seht ihr? Ich bin fast fertig. Ja, das gibt's uns zu spüren. Geht das auch etwas vorsichtiger? Sorry, aber nein. Das ist einfach viel zu lecker. Ich habe noch nie so ein kleines Eis gesehen. Da habe ich aber mehr Glück gehabt. Du? Ich bin hier der Glücklichste. Habt ihr jemals so viel Eis gesehen? Das muss sich ja gut schmecken. Ich will auch so eins. Worauf wartest du? Tatsächlich. Es wird Zeit, mein Eis zu probieren. Aber es ist so winzig, dass ich es im Wurf fangen könnte. Siehst du? So geht das. Tada! Wow, das hat tatsächlich geklappt. Ha, meine Nase ist dreckig geworden. Das war's auch schon. Die Waffel ist übrig geblieben. Das war's, Jill. Jetzt bist du dran. Na los, Jill. Kein Problem, das habe ich in 0, nichts geschafft. Mm, schmeckt das gut? Viel Fraß. Lecker. Hä? Wieso ist es so dunkel? Wie lange wird sie wohl brauchen, um es zu verstehen? Ach so, ich habe Eis auf der Brille. Das ist nicht gut. Ich brauche eine neue Brille. Jetzt kann ich wieder sehen. Und das Eis kann ich noch essen. Mit der Waffel natürlich. Das macht Spaß. Andy, jetzt bist du dran. Na endlich. Genau darauf habe ich gewartet. Ich könnte alles Mögliche mit dieser Eiskugel anfangen. Ich weiß auch schon, womit ich anfangen soll. Oh, schmeckt das gut. Aber irgendwie wird mir langsam kalt davon. Hey, du bist völlig blau. Vielleicht reicht es so langsam. Nein, ich will alles aufessen. <lacht> Aber du bist so gut wie eingefroren. Das macht mir nichts aus. Oh je, es ist zu spät. Wir müssen ihn retten. Genau. Ich nehme mir auch einen Föhn. Hilfe. Ich spüre wieder meine Arme und meine Füße. Oh, vielen Dank, ihr habt mich gerettet. Was erwartet uns diesmal? Burger, cool. Gar nicht, so einen kleinen Burger habe ich noch nie gesehen. Also, ich bin mit meinem Burger mehr als zufrieden. Wow. Im Vergleich zu meinem sind eure Burger ja gar nichts. Vor allem mit dem von Jill. <lacht> Danke, dass du mich dran erinnerst. Das ist ja kaum zu sehen. Genau. Das wissenschaftliches Wissen wird mir helfen, ihn zu vergrößern. Yes. Interessant. 
Ich bin gespannt. Mit dieser Pinzette lege ich ihn unter mein Mikroskop. Jetzt kann ich darin tatsächlich einen Burger erkennen. Oh, mit Bulette und Salat. Der sieht ziemlich erbärmlich aus. Ich habe nicht einmal den Geschmack spüren können. Mein Beileid. Das war einfach nicht meine Runde. Wohl aber meine. Mein Burger ist groß und saftig. Awesome. Aber um ehrlich zu sein, gefällt mir der Geruch nicht wirklich. Aber das kann ich ändern. Ich muss einfach etwas von dem Belag wegnehmen. Geht das ein bisschen vorsichtiger? Wieso das? Weil wir voller Belag sind. Jetzt riechen wir selber nach Burgerbelag. Sorry, das wollte ich nicht. So gefällt mir mein Burger um einiges mehr. Jeder Bissen ist Gold wert. Den Burger würde ich gerne probieren. Das ist klar. Sieht appetitlich aus. Und schmeckt einfach fantastisch. Zu schade, dass fast nichts mehr übrig ist. Ich hätte gerne mehr davon gehabt. Mary, jetzt bist du dran. Okay, ich werde ihn genießen. Beißen ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Aber ich weiß schon, was ich tun kann. Nein, einen Baseballschläger brauche ich nicht. What? Ein Helm auch sicher nicht. Äh, wo habe ich das auf einmal her? Hm, was könnte ich gebrauchen? Genau, eine Kettensäge. Mach bloß keinen Unsinn. Schild mal. Ich will doch nur den Burger ein Stück schneiden. Das eine Stück ist ja größer als eure Burger. Oh, schmeckt das gut. Wir hätten auch gerne was. Na warte. Finger weg. Der gehört mir. Oh nein. Wer geizig ist, muss mit Konsequenzen rechnen. Weißt du, ich freue mich sogar, dass wir hier sind. Oh, oh nein, ich nehme meine Worte zurück. Dieser Kaktus hat mir die Laune verdorben. Hätte sie nicht anfassen sollen. Yes. Ich mache ihn ungefährlich. Los geht's. Okay, sie jetzt pass doch mal auf mit deinen Stacheln. Aua. Fertig. Jetzt kann ich ihn probieren. Wie oh, geht? Kate, was ist das denn? Ein riesiger Kaktus, du meine yeah. Güte. Und er gehört dir alleine. Ich hab Angst. Tu es nicht. Kate, wieso hast du das getan? Ich wollte dich retten. Jetzt bin ich selber voller Stacheln. 